ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ನ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಲ್ ಮರ್ಜ್ ಅಂತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಮೈನ್ ಮೆನುನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆನು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಮರ್ಜ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಮೇಲ್ ಮರ್ಜ್ ವಿಸಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಲೆಟರ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲ್ ಮರ್ಜ್ ವಿಸಾರ್ಡ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇಮೇಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಎನ್ವಲಪ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮೊದಲನೇದು ಯೂಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಟರ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲೇ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ ಮರ್ಜ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮರ್ಜ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದೇ ಥರದ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಡಾಟಾಗಳು ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಈ ಲೆಟರ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ಗೆಂತನೂ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಔಟ್ಲುಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೊಸ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡು ಡಾಟಾನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮೌಸ್ ಅಥವಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೀನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಬ್ನಿಂದನೂ ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಬ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಡವಾಗಿರೋ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಲೆಟರ್ನ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಜನರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಓಕೆನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋರ ಡಾಟಾ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈನ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಲೆಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾರೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಫೈನ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಡೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮೆನೂನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೇಟ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಥರ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಅದಾಗೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸೋದಾದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಅದಾಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಡೇಟ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಸ್ನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಮೆನೂನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಹೆಡರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲು ನೇಮ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಟಿ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ನೂ ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಆ್ಯರೋಸ್ನಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಲೆಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಸ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೆಸರಿನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಹಾಗೂ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಬೇಕಂದರೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಥರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ನೂ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇ
ಸೊ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಲೈನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ರೂಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನು ಇಫ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನಲ್ಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಣ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಇವರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋಣ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ದಿರೋರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಓಕೆನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಲೈನ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನೂ ಹಾಕಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಸಂಬೋಧನೆಗೆ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಈಗ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತನೂ ಉಳಿದವ್ರನ್ನ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತನೂ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಡಿ ಆರ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಏಜ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಿಗೆ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತನೂ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಓಕೆನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಕಾದರೆ ಈಗಲೂ ಏನಾರ ಚೇಂಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ನು ತಗೋಬೋದು ಎಡಿಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಶುರುನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೇಲ್ ವಿಜಾರ್ಡ್ನ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಟರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಫೈಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಲಿಸ್ಟ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಿನಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಲೆಟರ್ಸ್ ಥರನೇ ನಾವು ಎನ್ವೆಲಪ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಇಮೇಲ್ಸ್ನೂ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಈ ಲೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯೋ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲ್ ವಿಸಾರ್ಡ್ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೇಬಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಲೇಬಲ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು
ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ರಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇನಾರು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿರೋ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಎನ್ವಲಪ್ಸ್ನ ಲೇಬಲ್ಸ್ನ ಮೇಲ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಕಂದರೆ ಏನಾರು ಶೇಪ್ಸ್ನೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮೇಲ್ ಮರ್ಜ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಮೇಲ್ ಮರ್ಜ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎನ್ವಲಪ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಲ್ಕ್ ಇಮೇಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕ